مرحبا اسمي سميح محمود من مدينة صفد من فلسطين عمري 22 سنة. وأنا اسمي ريان سكان من مدينة يافا من فلسطين كمان. وأنا سميح محمود. وهلا احنا بمخيم شتيلا وحبينا بعض بهذا المكان، هذا المخيم هو مخيم للاجئين الفلسطينيين تعمر ببداية الخمسينات بعد ما انقرضنا ومن ارضنا من فلسطين. اليوم نروح جولة بقلب المخيم بسوق صبرة الملاصق لمخيم كتيلة للاجئين الفلسطينيين ارتبط اسم السوق بالمخيم بعد احداث سبتمبر 1982 يعني بعد مصدر صبرة وشتيلة فبدل ما يقولوا مخيم شتيلة صار يقولوا مخيم صبرة وشتيلة المخيم صار من هناك نحن هلا بالنقطة إلى قصة مخيم شتيلة عن سوق صبرة مخيم شتيلة ريان هلا صارت بسوق صبرة نحن هلا بمخيم شتيلة تحت بيتي بالظبط يلي مكون من ثلاث غرف بنعيش فيه تسع أفراد أنا وعيلتي وكلبي لوتشو 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 إجا لوتشو هذا كلب لوتشو مخيم واحد كيلو متر حسب الاونر روم بس هو مكتظ بالسكان لانه الاوانين اللبنانية ما تسمح للناس يتمددوا افقيا ولا انه يتملكوا برا المخيم لهيك نتمدد عموديا البناء العشوائي خطر كثير في بنات بالمخيم ثمانية وتسع طوابق وهي البنايات مبنية بدون قصص هندسية صحيحة لهيك كثير مهندسين بيقولوا انه اكثر من عشر مباني بالمخيم مهددين بالسقوط وهي المشكلة نفسها بيواجهها مخيم برج البحر بالانفجار انا كنت بهذا المبنى عن سميح واحنا قاعدين يعني الصوت كان جدا ضخم فاتت غبرة رهيبة على البيت فاحنا فكرنا انه بناء من هالبنايات وقعت وكنا ناطرين انه خلص بدنا نموت لانه المخيم مثل ما شايفين كل البنايات متكيين على بعض مثل البولينج اذا وقعت وحده كبت الباقي ورا مثل ما شايفين انا اغلب الناس إذا بدكم تزوروا المخيم فلازم تزوروا أماكن كثير وأهمها وأحبها لبطني محل إيهاب للسندوتشات مميز عن إيهاب إنه بيجيب بعض أكلاته من منطقة برج حمود يلي هي كانت بالأساس للاجئين الأرمن قبل ما يصيروا مواطنين وأطيب شيء عنده بس ترمى والسجن وين وقته؟ وين الأصناف؟ يعني إنه كلها طيبة وطيب أطيب شيء بس هو من الأماكن المشهورة بمخيم شتيلة هي قاعة الشعب يلي موجودين فيها هون هاي القاعة تأسست من لما تأسس المخيم سموها قاعة الشعب لأن هاي القاعة شهدت على التحركات والمظاهرات يلي عملوها أهالي المخيم من تأسيسها ضد الفساد والأونروا أو مظاهرات مطلبية إلها علاقة بحق العام هاي الساحة هي المساحة الوحيدة للناس ليقدروا يتنفسوا فيها إن كان الكبار بيجوا بيعرقلوا فيها أو الصغار بيستغلوها مساحة للعب بيلعبوا فيها طابة، باسكت أو قلل أو فوتبول وصلنا لنهاية جولتنا من أنه كانت صغيرة بس أنه ماشي الحال نحن بنتمنى أنه نترك هذا المكان ونرجع بلدنا فلسطين بس من هون لوقتها 
ونتمنى زيارتكم بشكل مباشر باي